страну настигает очередной локдаун, и поэтому тема моделизма становится вновь актуальной. И в этом видео я расскажу, какие модели можно будет собрать в то время, как закрыты все алкомаркеты. Всем привет, Даша в эфире, и сегодня я расскажу про все новости в мире моделизма. С вас лайк и подписка, и мы поехали. А все новинки будут доступны в моем любимом магазине «Модельная лавка». «Модельная лавка» – это множество акций, благодаря которым можно отлично сэкономить. Быстрая доставка и шикарная система накопительных скидок. А по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей при первом заказе, а по промокоду Даша у вас будет скидка в 10% на последующие заказы. А по традиции в конце выпуска будет топ-5 новинок этого месяца по моему скромному и очень субъективному мнению. Звезда показал бокс-арт очередной новинки в тематике гражданского воздушного флота. Это аэробус 350 тысяч в 144 масштабе. И судя по бокс-арту, модель будет комплектоваться декалью ливрей отечественного флагмана пассажирских авиаперевозок Аэрофлота. А в сотом масштабе звезда выпускает миниатюрную модель немецкой самоходки Мардер-3. Самоходки, созданные на шасси чешско-немецкого танка Panzer 38T. У модели просто потрясающий бокс-арт, а вот заметные щели в корпусе немножко навеивают грусть, так что шпаклевка нам в помощь. Кстати, у меня уже на канале есть Мардер, правда, только от ICM. Можете посмотреть по вот этому по этой ссылочке. Любопытная новость. Южнокорейская фирма Академии перепаковывает звездовскую модель четвертого панцира в 35-м масштабе. И, наверное, это успех. Такая же участь постигла и модель отечественной САУ СУ-100 в том же 35-м масштабе. А также, наконец, звезда выпускает модель советского танка Т-62 в 35-м масштабе. Это оригинальная разработка звезды. И я думаю, качество и копийность этой модели будут просто на высоте. А в сети, кстати, уже появились фото тестовой сборки. И надеюсь, что модель будет лучше аналога от той же фирмы Томия, которая уже довольно много лет на рынке. А модель УАЗовской буханки выйдет буквально в начале декабря, совсем скоро. Наверное, как раз к новогодним праздникам. Также звезда показала рендеры штурмовика Ил-2 в двухместном варианте в 48-м масштабе. И это вполне логичное развитие их более ранней модели легендарного штурмовика. А, кстати, модель Ил-2 я все никак и не начну собирать. Но мне, правда, очень хочется. А теперь давайте перейдем к новинкам самого классного бренда Dasha Models. И напоминаю, что вовсю идут продажи моделей советского забора PO2 во всех масштабах. В комплекте будет 5 плит и 6 стаканов. А за покупкой вы обращайтесь ко мне в личные сообщения в Instagram или ВК, или на почту. Все ссылочки есть в описании. Вы не знаете, чем заполнить кузов своих миниатюрных грузовичков. Кузова пустые, скучные. И что ж, на помощь вам придут классные миниатюрные палеты в разных масштабах от 87 до 24. Включая, конечно же, и 35, и 43, и 72. В комплекте будут 4 палеты. И для заказа тоже обращайтесь ко мне в личные сообщения. Ну и супер новость от Даши Модул. Совсем скоро выйдет модель советской бетонной остановки. Помните, их на улицах своих городов. Модель советской остановки отлично дополнит любую вашу диораму от сюжета мирной жизни до диорам про локальные конфликты на развалинах СССР. И, конечно же, такая остановка отлично впишется на диораму по мотивам вселенной «Сталкер». ICM анонсировали набор советских артиллеристов в 35-м масштабе. Под одной коробочкой соберутся разные фигуры бойцов, заряжающих реактивный миномет. И сама установка «Катюши» на шасси недавней новинки грузовичка «Шевроле». Также ICM под одной коробочкой выпустит свои наборы в 35-м масштабе. Это фигура американских пожарных и американский же пожарный автомобиль на шасси Форда Т. Также ребята из Киева продолжают развивать тему американского грузовичка Шевроле в 35-м масштабе. На этот раз они анонсировали этот грузовичок с советским водителем. Но в каких позах и сколько будет фигур в наборе, пока непонятно. На буксарте виден один лишь только водитель который и крутит бараночку. В области авиации ICM развивает тему немецких десантных планеров по выпуском планера GOTA 242A в 48-м масштабе. Это очень интересная новинка, ведь модель такой машины в 48-м масштабе пока еще не выпускалась в пластике. Мини-арт перевыпускает свой старый набор с фигурами немецких панцер-гренадер в зимнем амбурдировании из дивизии «Мертвая голова» времен битвы за Харьков в 35-м масштабе. Именно так гласит надпись на бокс-арте. У фигур не мертвые головы, а смоленные 
основные, и это позволяет улучшить точность проработки черт лица. Также мини-арт в 35-м масштабе выпустили набор итальянских дорожных знаков. А знаете, что я подумала? Вот выпускают многие фирмы подобные аксессуары, а когда они действительно нужны, в магазинах их очень сложно найти. А в догонку к дорожным знакам мини-арт, кстати, обещает выпустить и набор уличных атрибутов ближневосточных городов. Тут и есть зонтики, и пластиковые стулья, и пузатый телевизор. И набор будет в 35-м масштабе. Также очередной танк Т-55 в 35-м масштабе, но уже с минным тралом. Кстати, очень подробное видео про легендарный танк Т-55 вы сможете найти у меня на втором канале Даша Техник. Ссылочки на канал будут в описании. Мини-арт продолжает штамповать версии американских грузовичков Шевроле в 35-м масштабе. На этот раз в одной коробке помимо модели Шевроле будут две фигуры американских шоферов, занимающихся шиномонтажем работами. Также мини-арт выпускает гражданскую версию грузовичка Шевроле в 35-м масштабе с плоской грузовой платформой без бортов и дополнит этот набор бочки. Такой вариант этого грузовичка мне, кстати, нравится больше, чем военные образцы. Если честно, я уже смеюсь от такого количества моделей штугов. И мини-арт туда же. Они выпускают модель очередного штуга в 35-м масштабе образца 43 -го года с интерьером и экипажем. Ну скажите, зачем столько штугов в каждом выпуске? Ребята из Костромы в формате AVD Models по традиции высыпали горсточку новинок в 43-м масштабе. И флагманом октября выезжает КАМАЗ с новейшей кабиной от грузовичка Mercedes. И выглядит такая кабина очень современно и даже немножко футуристично. И, может быть, отдает китайский но это просто на вкус и цвет товарищей нет. Но такую модель себе на сборку я обязательно возьму. Кстати, более полугода назад у АВД уже выходила модель такого КАМАЗа, но большинство деталей, и в том числе кабины, была сделана из смолы. И эти наборы буквально моментально раскупили. А новинка идет, кстати, с пластиковыми деталями и кабиной из металла. Далее следует магистральный тягач, чуть более старой кабиной, тоже от Мерседеса. И такая модель уже выходила в прошлом месяце у АВД, но в паре с прицепом. После такого количества выпущенных сидельных тягачей мне очень не хватает полуприцепов. Может мне и самой их распечатать на моем 3D принтере, но правда у меня недостаточно большая поверхность рабочего стола. Ну а после таких крутых КАМАЗов идет просто откровенная таска у АВД. Это смоляной карус обрубок. Полноценная гармошка к нам приедет чуть позже, а также выходит автобус Таджикистан-5, который известен больше в самом Таджикистане, это не факт. А мне еще приглянулся ЛУАЗ-1301, это очень прикольная машина, а на буксарте у нее изображен украинский регистрационный номер, причем Донецкой области. И тут АВД ходит по тонкому льду в который раз, автомобиль родом из Луцка с номерами из Донецка. Хотя, если вы помните, я собирала бычок от АВД и на буксарте тоже был изображен номер Донецкой Народной Республики. Но декали с таким номером не было. И совсем загадочно выглядит выход модели немецкого автомобильчика Бохши из Смолы. И до выхода этой модели я вообще не знала, что есть такая фирма. И, наверное, с выходом этой модели АВД метят на немецкий рынок. Также из Костромы приходит много и карусов, но не привычных нам автобусов гармошек, а редких в наших краях моделей. Под брендом Model Pro выходит модели фургона и карус 404, а под брендом советский автобус выходит совсем уж не советский карус 620. Также под брендом Model Pro выходит обрубок знаменитого и каруса автобус и карус 211. А еще Model Pro выпускает модель автобуса Шкода Лиас. Лен Model в 43-м масштабе выпускает модель Газели Next в формате Ренямобиль. При этом производитель акцентирует на том, что эта машина перевозит ковидных больных. Я не знаю, насколько это этично в наше время. Трумпетер грозится выпустить модель немецкого тепловоза в 35-м масштабе. Наверное, по аналогии с их предыдущими моделями железнодорожной техники. И размер будет просто огромный, а точность проработки деталей не очень высокой. Новости из мира инструментов для моделизма. Matchbox готовит к выпуску окрасочные камеры для моделизма. И они будут с вытяжкой и освещением. И, скорее всего, такая камера попадет на тест одному из блогеров. Напишите в комментариях, к какому. Бордер в 35-м масштабе выпустит модель легкого немецкого танка «Люкс». В модели будет неплохо поработан интерьер и двигатель. В «Эспид Моделс» анонсировали модель немецкой противотанковой самоходки «Як Пантера» в 72-м масштабе. И судя по их предыдущим моделям немецких «Пантер», эта модель выйдет на вполне очень приличном уровне. Итальери выпускает модель «Воль» 860 GLE в 24-м масштабе. И, к сожалению, это перепак, а не новая модель. А француз фирма Хеллер перепаковывает модель третьего штуга в 16 масштабе от Трумпертера. И чем больше штугов, тем лучше, наверное. Я не знаю. 
Да, сверху выпускает модель мостоукладчика на шасси танка М48 в 35-м масштабе. И само шасси танка базируется на довольно старой модели фирмы Dragon. Но хоть хотя бы до сверк делает интересные модели. Катюша Миниатюр в 35-м масштабе выпускает набор из двух фигур, марширующих подольских курсантов. И это очень забавное название для китайской фирмы. Branch Models в мотоциклетном 12-м масштабе выпускает модель итальянского гоночного мотоцикла 70-х годов прошлого века из смолы. И это очень харизматичный образец итальянского дизайна. А более подробно про итальянский промышленный дизайн вы можете посмотреть в одном из видео на моем канале Даша Техник. Ссылочки будут в описании. Фирма «Это в масштабе» из Севастополя показали рендеры модели планетарного бронетранспортера команды военного звездолета из фильма «Чужие», которую предполагается выпустить в 72-м масштабе из смолы. И Мюзин Хобби в 35-м масштабе выпускает модель танка Т-90 с полным интерьером. И это первая модель такого танка с полным внутренним убранством, которую я только видела. А испанцы из FT Model Trend печатают на 3D принтере модель советской 45 во всех возможных масштабах. А Балатон Model в автомобильном 25-м масштабе выпускает венгерский сельскохозяйственный трактор. Только мне пока непонятно, будет ли в комплекте фигурка поросенка. Pandas Model в 700 масштабе выпускает модель японского линкора Yamato в логичном 700 масштабе. Жаль, что не в 144-м. Red Iron Model передали свои наработки по смоленным моделям в Венгрию на фирму Blaton Models. И теперь производство их моделей будет осуществляться в Венгрии, что не лучшим скажется на их стоимости. Но и они и без этого были не такие уж и дешевые. Например, в Венгрию приезжает производство моделей ЗИЛ-130 и МАЗ-500. Также Балатон Моделс выпускает еще одну версию трактора МТЗ в 35-м масштабе, но уже с вилочным погрузчиком. А сами Red Iron Models концентрируются на развитии космической темы в моделизме. Я, кстати, собирала их модель спутника 1, и мне она даже очень понравилась, но эта модель была выполнена из пластика. А новинка этого месяца – это космический корабль спутник 1, и она будет в Смоле и в 35-м масштабе. Поляки из IBG в 72-м масштабе выпускают модель военного эвакуатора на шасси грузовика Деймонд. И такие модели я очень люблю. Очень люблю такие сложные машины. Альфа Модул в 24-м масштабе выпускает модель Audi RS4. И забавно, что китайцы не боятся лицензионных претензий с владельцами торговой марки Audi и смело пишут полное название автомобиля на коробочке. Гантауру в 35-м масштабе анонсировали выпуск гусеничного советского гидравлического экскаватора в 35-м масштабе из смолы. Если честно, я даже боюсь представить, сколько он будет стоить в итоге. А также тулики показали набор советского автобуса Лиас в 35-м масштабе. Если честно, Честно, фото детали меня не очень сильно вдохновляет, тем более за такую цену. Итак, приготовились? Готовы? Стоимость этого набора 21 тысяча рублей. Ну, это просто что-то с чем-то. Болгары из ОКБ Григоров в 72-м масштабе выпускают модели раннего Як Панцера 4 из Смолы. И фото на боксарте они выбрали самую лучшую. Так что так держать, ребята. А я работала с моделями ОКБ Григоров. И также у меня выходило видео про Леопардик. И в целом я очень довольна качеством этих моделей. А любопытную модель выпускает таком в 700 масштабе. Это сухой док и американский военный корабль в придачу. Тайгер Model в 35-м масштабе выпускает модель пусковой установки отечественного зенитного комплекса Panzer S2 на шасси КАМАЗ. Трумпитер в крупном 200-м масштабе выпускает модель немецкого линкора Гназенау. По традиции, как всегда, обещанный топ-5 новинок октября. На пятом месте я скромно располагаю модель советской автобусной остановки во всех возможных масштабах. А на четвертом месте пусть будет буханочка от Ульяновского завода и от звезды в 35-м масштабе. Очень ожидаемая новинка. А третье место занимает модель танка т 62 тоже от звезды. Второе место я отдам танку Лухса от Бордер. Ну а первое место пусть займет модель флагманского тягача КАМАЗа от АВД. И это были все интересные новости мира моделизма в октябре 2021 года. И вы согласны с моим топом или нет? Напишите об этом в комментариях. А также какую модель вы ждете больше всего. Увидимся на следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.